Alô, você que quer aprender CAD, vamos continuar o nosso tutorial no programa Crio Paramétric. Vamos fazer aqui a montagem final do nosso trocador de calor. Vamos fazer o, o conjunto completo. Eu tenho aqui o conjunto feito, completo. Eu tenho aqui o detalhe deste conjunto. Está aqui desenhado, detalhado. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está tudo detalhado aqui. Este PDF você baixa aqui no canal. Então você entra aqui no meu canal no vídeo que você está assistindo. Você tem aqui, clicar em mostrar mais, você tem aqui o link do PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Vamos voltar aqui para o CRIO e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do CRIO Paramétrica. A primeira coisa a fazer aqui é selecionar o diretório de trabalho. Vou clicar aqui Select Work Directory. Está na pasta de trabalho que nós estamos fazendo os vídeos. Vou clicar aqui OK. Vou clicar aqui em New. Vamos ver aqui no PDF. Então, vou fazer aqui a montagem do trocador de calor. Então, o nome está aqui, ó, IT Exchange Assembly. Então, vamos voltar para o CRIO. Vou clicar em Assembly. Está selecionado Design. Vou entrar com o nome. Então, aqui é IT, traço, Exchange traço assembly está colocado o nome vou desmarcar e use de default template vou dar ok vou selecionar mmns asm design confirmar aqui com ok então estou na tela de montagem eu vou colocar aqui um componente clicando em assembly vamos ver aqui no pdf então aqui o primeiro componente que eu vou colocar vai ser o casco o shell então, vai ser aqui o item 3. Ó. Vamos voltar para o CRIO. Então, vou clicar aqui em Assembly. Vou procurar aqui o casco. Está aqui, ó, Shell. E vou clicar em Open. Então, ele vem para a tela do CRIO e abre a janela aqui para posicionar o componente. Então, vou clicar aqui em Automatic e vou selecionar Default. Então, o Default, ele vai colocar aqui do jeito que eu fiz o meu subconjunto, os planos da origem com a origem do conjunto geral vou confirmar o comando está totalmente restrito aqui ó ele muda de cor eu vou confirmar aqui o comando então está colocada a primeira peça se eu ligar o plano aqui ó plano é display então os planos estão batendo aqui com o plano da origem vou desligar o plano vou clicar aqui em standard orientation vou salvar aqui o meu trabalho o primeiro save ele pede para confirmar o nome vou dar ok então, aqui está colocado o casco. O tubo aqui está transparente, para nós vermos através dele. Vamos continuar aqui colocando. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Vamos ver no PDF. Então, agora eu vou colocar aqui o item 6 e 7. Ó. São as guarnições aqui do tube sheet, do casco. Vamos ver aqui na lista. Ó. Então, o item 6 é o guarnição do cabeçote e o 7 é a guarnição do casco. Eu tenho aqui o desenho feito em PDF. Nós vamos fazer estas peças. Então, tem aqui as duas guarnições, ó, está aqui, a do casco, do cabeçote e do casco. Nós vamos fazer primeiro essa daqui do casco. Vamos voltar aqui para o CRIO. Eu vou clicar aqui em novo. Está selecionado parte, está sólido, vou entrar com o nome. Então, aqui é Shell Gasget. Então está colocado o nome, vou colocar aqui o traço para não deixar espaço vazio. Vou desmarcar aqui o uso de default template e vou dar OK. Vou selecionar MMNS Part Solid, clicar OK. Vou aqui expandir a janela. Vou clicar aqui em Sketch, vou ligar o plano e vou fazer o Sketch neste plano, no front. Dar um clique, confirmar o Sketch. Vou desligar o plano, não preciso. Vou clicar aqui em Sketch View. Se não estiver ligado aqui na barra gráfica o Sketch View, clique com o botão direito e ligue o que você precisar aqui, ó. Então, no caso, está aqui, ó. Sketch View está ticado. Vou clicar no vazio. Vou clicar em Sketch View. Vou clicar aqui em Circo. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou apertar ESC. 
Vou clicar aqui nessa cota maior. Vamos ver no PDF. Então, o diâmetro maior é 557. Vamos voltar para o CRIO. Então, aqui é 557. Enter. Vou clicar aqui duas vezes. Vamos ver no PDF. O diâmetro interno é 500. Vamos voltar. Então, aqui é 500. Enter. Então, está feito aqui a dimensão. Vou clicar no vazio. Então, aqui está como diâmetro. Ó. Se eu selecionar aqui, vai mudar para raios. Então, está diâmetro aqui. Ó. Se eu clicar aqui também, também está diâmetro. Ó. Vou deixar assim. Está do jeito que eu quero. Vou dar OK e meu sketch está pronto. Vou girar aqui para a Standard Orientation. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui Mid Plane. Vamos ver no PDF. A espessura é 4.5. Vamos voltar para o Crio. Então, vou entrar aqui com 4.5. Enter. Lembrando que está a Mid Plane aqui. Ó. Vou confirmar o Extrude. Está pronta a nossa peça aqui. Vou clicar em Save. Ele pede para confirmar o nome. Vou dar OK. Eu vou selecionar aqui a peça, ó. clicar com o botão direito. Vou clicar aqui Edit Materials. Vou clicar aqui Standard Materials duas vezes. Vou clicar aqui Non Ferroso Materials. Vou selecionar aqui o Brass Cast. Aqui, ó. Vou dar OK. Continua a peça selecionada. Vou clicar em Aparência na seta e vou selecionar aqui uma cor para a peça. Então, vou clicar nessa cor aqui. Ó. Então, está alterada a peça, está pronta. Eu vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Então, a partir desta peça do, da guarnição do casco, eu vou fazer a guarnição do cabeçote. A única diferença é essa divisão no meio aqui, ó, do cabeçote, para a vedação do cabeçote. E tem um raio aqui que é de acordo com o material. Então, vamos voltar lá para o CRIO. Então, vou clicar aqui em File. Vou passar o mouse aqui em Save As. Vou clicar aqui em Save a Copy. Vou entrar com o nome aqui. ó. Então, vou copiar essa parte aqui, ó. O gasguete, vou clicar com o botão direito e clicar em copy. Vou clicar aqui e vou clicar em peste. Vou entrar aqui na frente, boné. Então está colocado o nome, vou dar ok. Vou, vou clicar aqui para abrir a peça. Ó. Vou procurar aqui a guarnição, então está aqui ó, o boné. Vou clicar, vou dar open. Então estou aqui com a guarnição do cabeçote. Eu vou expandir a janela. Vou clicar aqui no extrude expandir aqui a seta, clicar em sketch e clicar aqui para editar o sketch. Vou clicar aqui em sketch view. Vou aproximar aqui, vou clicar em linha. Vou desenhar uma linha daqui, ó, clicar na aresta, vindo até a outra aresta aqui, ó. Então apareceu o ícone ali de, de coincidente, eu vou clicar, ó. Vou dar esc, vou clicar em linha novamente, aqui está selecionado, ó, vou clicar aqui embaixo e vou clicar aqui de novo, ó. Então, está feito o meu desenho. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, eu vou clicar nesta linha, vou clicar na origem, ou no eixo também pode ser. Ó. Vou clicar aqui, vou clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Aqui é 6.5, Enter. Vou voltar aqui, vou clicar nesta outra linha e vou clicar no eixo. Vou clicar aqui fora com o botão do meio do mouse. Aqui também é 6.5, Enter. Vou aproximar aqui, ó. Vou clicar aqui para deletar segmento e vou cortar aqui dentro. Então, eu preciso cortar aqui esse, essa linha, ó. aqui e aqui. Vou aproximar, vou cortar aqui também. Então, está feito aqui o meu desenho. Vou fechar aqui e clicar em OK. Então, está pronto aqui o boné. Ó. Vou clicar aqui em Standard Orientation. Está feito aqui a guarnição do boné. Vou clicar aqui em Round. Vou mudar aqui para 13. Enter. E vou selecionar as arestas. Ó. Então, esta aresta. Esta daqui eu não consigo pegar. Vamos ver se eu peguei aqui. Ó. Não consigo. Então, vou girar a vista. E vou clicar a pegar a aresta aqui embaixo. Ó. Então, está aqui. Do mesmo modo deste lado. Ó. Vou girar aqui a vista. Vou pegar esta aresta. Vou girar a vista aqui. E vou pegar esta aresta. Então, está feito aqui o fillet. O arredondamento. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar a minha guarnição. Vamos voltar aqui para o CRIO, vou clicar aqui em View, vou clicar aqui em Windows, vou clicar aqui para voltar para a montagem. Vamos aproximar, eu vou colocar aqui a guarnição do casco, então vou clicar em Assembly, 
Vou procurar a guarnição aqui. Então está aqui, ó, Shell Gasket. Vou clicar o Open. Então ela veio aqui do lado, ó, vou clicar aqui e arrastar para cá. Vou aproximar mais aqui. Aqui está Placement para colocar as restrições. Então vou colocar a primeira restrição aqui, ó, 7.1. Então vou clicar aqui, girar a vista aqui, ó. Vou clicar nesta face da guarnição. Girar mais aqui. Então nesta face da guarnição. Vamos voltar aqui. E vou clicar nesta face aqui da flange. Então está aplicada a primeira restrição. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica da guarnição. E vou clicar nesta face da flange. Então está concêntrica. E duas restrições já está totalmente restrito. Porque está marcado aqui. Ó. Se eu desmarcar aqui, vou poder colocar mais restrições. Mas duas já está bom. Então vou confirmar aqui o comando. Então está aplicada a guarnição. Vou clicar aqui no vazio. Vou clicar em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 2. Ó. O item 2 é o Stationary Tube Sheet. É o conjunto dos tubos. Vamos voltar para o CRIO. Vou clicar em Assembly. Vou procurar aqui o Stationary Tube Sheet. Vou clicar e vou clicar em Open. Então veio aqui para a tela. Vou clicar aqui no eixo levar para cá. Ó, mais próximo. Vou aproximar. Eu vou clicar aqui em Placement para mostrar as restrições e vou clicar aqui em selecionar a primeira restrição. Ó. Então vou clicar nesta face da flange e vou clicar aqui nesta face da guarnição. Ó. Então está aplicada a primeira restrição. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face da flange do tube sheet e vou clicar nesta face da flange do casco. Então está centralizado. Eu vou ligar o plano. Aqui está falando que está totalmente restrito, mas vou desmarcar aqui para colocar mais uma restrição. Ó. Então, vou clicar Alum Assumption e vou clicar em New Constraint. Vou selecionar aqui o plano aqui do Tube Sheet, ó. então este plano. E vou selecionar aqui, vamos girar aqui Standard Orientation. E vou selecionar aqui este plano do conjunto geral. Então está coincidente, está totalmente restrito, mudou de cor aqui, ó, ficou laranja. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui para tirar o plano. Vou clicar Standard Orientation novamente e salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui a outra guarnição do cabeçote, ó, o item 6. Vamos voltar para o CRIO. Eu vou clicar em Assembly. Vou selecionar aqui a guarnição e vou clicar em Open. Vou clicar aqui e arrastar próximo de onde que eu preciso. Eu tenho aqui uma janela de auxílio aqui para mostrar o componente numa janela separada. Então vou clicar aqui para ligar. Ó. Então está aqui esta janela para auxiliar a montagem. Ó. Então posso girar a minha vista aqui, ligar o plano aqui da, da peça ó, e ligar aqui o que eu precisar da peça. Então o plano está ligado aqui. Eu vou girar a vista. Eu vou clicar em Placement para mostrar. Então vou clicar nesta face aqui da guarnição. Ó. E vou vir aqui e selecionar esta face aqui do conjunto. Então está aplicada a primeira restrição. Vou continuar aqui na janela de auxílio. Eu vou clicar aqui nesta face cilíndrica da, flange, da, da guarnição. E vou clicar nesta face cilíndrica, cilíndrica da flange. Então está aplicada a restrição. Vou vir aqui e vou aplicar mais uma restrição. Então tá, está desmarcado aqui. Ó. Se eu marcar ele vai ficar totalmente restrito. Então vou desmarcar. E vou clicar aqui uma nova restrição. Então vou clicar aqui neste plano aqui da peça, ó. vou pegar este plano, o plano que, que tem aqui essa parte da peça, vou vir aqui e vou clicar aqui no plano do conjunto aqui neste, neste plano, o Stationary Tube Sheet, vou dar um clique. Então está totalmente restrito aqui, vou desmarcar o plano, está totalmente restrito, mudou de cor, ó. Fully Constraint, vou clicar aqui para confirmar. Vou clicar no vazio e vou clicar aqui Standard Orientation e salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 1, que é o cabeçote, ó, o boné. Vamos voltar para o CRIO. Então vou clicar em Assembly. Vou selecionar aqui o boné. Vou clicar em Open. Vou ligar aqui a janela de auxílio para montagem. Então eu posso vir aqui e girar à vontade aqui. Eu não preciso mover nada aqui, ó. Se eu quiser, eu posso esconder a peça aqui também do conjunto. Então, vou deixar ligado. Então, vou voltar aqui 
Eu vou clicar aqui nesta face da, da flange do cabeçote e vou clicar nesta face da guarnição. Então está aplicada aqui a restrição, primeira restrição. Vou continuar aqui, vou clicar nesta face cilíndrica do cabeçote e vou clicar nesta face cilíndrica do tubichit. Então está aplicada a outra restrição. Vou vir aqui, vou ligar o plano, vou selecionar aqui este plano, Vamos girar aqui um pouco, vou clicar aqui também Standard Orientation, pode ser. Então vou selecionar este plano aqui da peça. E vou selecionar este plano aqui do conjunto. Então está totalmente restrito, ó, mudou a cor. Vamos tirar o plano aqui, ó. então ele muda a cor para laranja e está totalmente restrito. Os plugs aqui estão do mesmo lado, está correto. Então vou confirmar. A colocação do boné. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 5 e o item 4. Vamos ver aqui na lista. Então o item 5 é o Studio, é a barra roscada. Então esta barra roscada, vou clicar aqui em Assembly. Eu tenho a barra roscada aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do canal para você baixar esta barra roscada e as porcas que nós usamos. Então a porca de 3 quartos que nós vamos usar e a porca de 3 oitavos que nós usamos no, tub no tubesheet. Então vou selecionar aqui o Studio, vou clicar em Open. Então ele veio aqui para mim, ó, está aqui. Eu vou clicar aqui em ligar a janela de auxílio. Eu vou ligar o plano aqui da janela. Eu vou clicar aqui em Placement. Então ele está pedindo aqui a primeira restrição. Então, vou clicar neste plano aqui do estúdio, o plano do meio. Vou girar a minha vista aqui, ó. vou clicar aqui em Standard Orientation. Vou clicar aqui em direito, ó, Right. E vou selecionar aqui este plano do tubesheet, ó, o meio da flange aqui do conjunto. Ó. Vou clicar aqui. Então, o estúdio foi para o meio, está posicionado no meio aqui. Ó. Vou clicar novamente aqui em Save Orientation, vou clicar em Standard Orientation. Vou continuar restringindo aqui, vou desligar o plano. Então, vou clicar aqui no corpo da peça, vou desligar o plano aqui também. Vou clicar aqui no corpo da peça. E vou vir aqui e vou clicar neste furo. Então, está posicionado o estúdio. Ele ficou no meio das flanges. Está metade para cada lado. Vou confirmar o comando. Então, está colocado o estúdio. Vou girar aqui para a Standard Orientation e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar o item 4, a porca sextavada de 3 quartos. Vamos voltar para o CRIO. Então vou clicar aqui em Assembly. Vou procurar a porca. Então eu vou repetir aqui esta porca, você baixa na descrição do canal. Tem um arquivo zipado. Eu vou selecionar a porca, vou clicar em Open. Eu vou aproximar a porca aqui, ó. Está ligada a janela aqui de, de, de auxílio. Mas eu vou usar esta janela aqui, ó. Então eu vou clicar nesta face da porca. E vou clicar aqui nesta face da flange, ó. Então aqui está a distância, ó. Eu vou mudar para coincidente. Então vamos ver aqui ela está, que lado que ela está, ó. Eu vou continuar a restrição, eu vou clicar no furo da porca. E vou clicar aqui na barra roscada no corpo. Então está correto o lado, ó. Bateu lá. O coincidente e coincidente no eixo. Está parcialmente restrito. Vamos clicar em Placement. Falta uma restrição. Então, eu vou clicar aqui em ligar o plano da porca. Não tem, ó, não tem plano, estou ligado. Então, eu vou clicar aqui em Nova Restrição. Eu vou clicar aqui em ligar aqui. Clicar nesta face. Vamos ligar o plano. Ó. Então, eu vou clicar nesta face da porca. Eu vou ligar os planos. E vou clicar aqui no plano para colocar uma restrição. Ó. Continua parcialmente restrito. Está em ângulo aqui. Ó. Eu vou mudar aqui para paralelo. Ó. Continua parcialmente restrito. Eu vou confirmar o posicionamento. Vou tirar o plano. Vamos vir aqui. Ó. Eu vou deixar desta maneira com três restrições. Não tem problema aqui da porca girar. Eu vou clicar aqui em Standard Orientation. E vou salvar o nosso trabalho. Eu vou colocar a porca do outro lado aqui, então vou clicar em Assembly, vou selecionar a porca novamente e vou dar Open. Então a porca está aqui, ó. eu vou clicar aqui nesta face e vou clicar aqui nesta face da flange. 
Então está a distância, eu vou mudar aqui para coincidente. Eu vou clicar aqui no furo da porca e vou clicar aqui no eixo. Então está posicionado. Eu vou continuar aqui, vou clicar em placement. Está parcialmente restrito, eu vou clicar em nova restrição. Vou mudar aqui para paralelo. Eu vou selecionar esta face da porca e vou selecionar a face da porca aqui também. Ó. Deixar as duas porcas alinhadas. Continua parcialmente restrito, eu vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em Save Orientation, clicar Standard Orientation e vou salvar o meu trabalho. Vou confirmar aqui OK. Ele pede para regenerar. Vou clicar aqui para regenerar. Então está tudo OK aqui, não tem nenhum problema, não tem nenhum aviso. Eu vou salvar o meu trabalho. Vamos vir aqui, aproximar. Ó. Então, vou fazer aqui o pattern dessas peças aqui. Então, vou fazer um grupo dessas três peças. Ó. Então, vou clicar aqui, vou apertar aqui o Ctrl e vou selecionar as peças. E vou clicar aqui em grupo. Então, ficou só um grupo. Está selecionado, eu vou clicar aqui em pattern. Eu lhe pego aqui como referência, eu vou mudar para axis. Vou selecionar o eixo. Ó. Então, vou ligar o axis aqui, ó, clicar e clicar no CIS. Vou clicar no vazio. Então, vou pegar esse eixo Z aqui do boné, ó, da peça do boné. Então, ele vai girar em volta deste eixo. São aqui 36 itens. Vamos ver no PDF. Ó. Então, tem aqui ó, 36 parafusos, ó, 72 porcas. Eu vou voltar aqui para o crio. Então, vou, aqui está 36. O ângulo aqui é 10 graus. Está na flange, lá no desenho da flange. Vou dar Enter. Vou girar aqui de frente, ó. Então, está desta maneira, ó, está posicionado. Vou confirmar aqui o comando. Vou desligar aqui o eixo, CC. Vou clicar no vazio e vou girar. Vou clicar no vazio novamente. Então, está colocado aqui o pattern, ó, está feito. Vou clicar aqui, Standard Orientation. E vou salvar o meu trabalho. Está pronto aqui o trocador de calor, o IT Exchanger. Vou girar aqui para Right. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, esse compartilhamento é muito importante. Me ajude. Obrigado, até o próximo.